हेलो स्टूडेंट्स आज हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे पिछले स्लाइड्स में हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था और आज हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स हेट्रो मीन्स अदर्स और ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन इसका मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म सिंपल इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि सी ओ टू या वाटर जिससे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है जिसे ऑटोट्रॉफ्स जैसे प्लांट्स वगैरह अपना फूड बनाते हैं उससे अपना फूड नहीं बना पाते हैं ये प्लांट्स तो सीधा क्या करते हैं एनवायरनमेंट की सी ओ टू ली वाटर लिया और क्लोरोफिल की हेल्प से अपना फूड या ऑर्गेनिक मटीरियल ग्लूकोज बना लेते हैं पर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हेट्रोट्रॉफ्स ऐसा नहीं कर पाते हैं मोस्टली एनिमल्स ह्यूमन्स बैक्टीरिया फंजाई ये सब इसी पे इसी का एग्जाम्पल है अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ द हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के मेन थ्री टाइप्स होते हैं हॉलोचोइक न्यूट्रिशन सेप्रोफाइटिज्म और पैरासीटिज्म हॉलोचोइक न्यूट्रिशन की बात करें तो मोस्टली सभी ह्यूमंस में एनिमल्स में सब में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है होलो मीन्स फुल किसी भी चीज़ को होल पूरा का पूरा एनगल्फ कर लेना या निकल जाना इट इज़ अ मेथड ऑफ द न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व इंजेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब कि ऑर्गेनिक मटेरियल जिसमें कार्बन प्रेजेंट है चाहे वो सॉलिड है चाहे वो लिक्विड है उसको डायरेक्टली इनगल्फ कर लेना तो उस प्रोसेस को कहते हैं इंजेक्शन और उसके बाद उसको डाइजेस्ट करना छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देना फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेना एब्जॉर्ब डिफरेंट पार्टिकल्स के डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू होता है हर एक ऑर्गेनिज्म में और उस एब्जॉर्ब किए हुए फूड को फिर एसीमिलेट करना उसके अंदर से न्यूट्रिय को यूटिलाइज कर लेना तो ये जो प्रोसेस है पूरा का पूरा ये होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है तो इसमें मेन अगर इसकी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो क्या है कि टेकिंग इन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस एंड चेंजेस इन द सिंपलर फॉर्म जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में अगर फूड लिया है रोटी या चावल जब से हम खाते हैं उसको छोटे 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 टुकड़ों में तोड़कर बिल्कुल ऐसी फॉर्म में चेंज कर देना जो कि ईजिली हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से विलाइज के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाए और हम उसको यूज कर लें तो इस न्यूट्रिशन की मेन फाइव स्टेजेस हो गई हैं कौन कौन सी इंजेक्शन डाइजेशन एब्जॉर्बशन एसीमिलेशन एंड इंजेक्शन इसके लिए एग्जांपल देते हैं अमीबा का अमीबा जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसकी कोई भी शेप नहीं होती है एक सिंपल सेल मेम्ब्रेन होते हैं या साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियस होता है ये अमीबा भी होलोजोक न्यूट्रिशन शो करता है जैसे ही इसके पास कोई भी फूड पार्टिकल आता है वैसे ही धीरे धीरे ये अपनी सेल मेम्ब्रेन को चेंज करना शुरू कर देता है एक फॉर्म में जैसे सीडोपोडिया बनाता है सीडो मतलब फॉल्स पोडिया मीन्स फीड सीडोपोडिया जूठे पैर जूठे पैर से बना के उसको अपने अंदर ले लेता है फूड पार्टिकल जैसे हम किसी भी चीज को गले लगाते हैं अपने दोनों हाथों से वैसे ही ये फूड को फूड वेक्योल बनाकर अपने अंदर ले लेता है अब ये फूड वेक्योल अमीबा की बॉडी के अंदर चली जाती है तो जैसे ही वो फूड वेक्योल को अंदर ले रहा है वो प्रोसेस है इंजेक्शन उसके बाद जैसे ही उसने उस फूड वेक्योल को अंदर लेना शुरू किया डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि उस फूड को ब्रेक डाउन करना तोड़ना शुरू कर देते हैं सिंपलर फॉर्म में डाइजेस्टिव एंजाइम उस फूड पार्टिकल्स को या लिक्विड पार्टिकल को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं डाइजेशन होने के बाद उस फूड के अंदर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एब्जॉर्ब करके मेन मेन न्यूट्रिएंट्स का एसिमिलेशन कर लिया जाता है मतलब पूरी बॉडी को सप्लाई कर दिया जाता है और उसके बाद लास्ट स्टेज में आप देख रहे हैं फिफ्थ स्टेज में उस फूड को उसी तरह से सीरोपोडिया बना के दोबारा बॉडी से बाहर निकाल दिया गया है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या सेप्रोफाइट्स वो ऐसे प्लांट्स हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स मतलब जिनमें 
कोई भी क्लोरोफिल ये कोई भी ऐसा पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है जो कि सनलाइट को यूज करके फूड बना सके जैसे कि एक एरिकस मशरूम जो खुम्बियाँ हम खाते हैं खाने की यूज़ होती हैं ये एक फंगी होती है उसका नाम होता है अगेरिकस यीस्ट जो हम खमीर उठाने के लिए बटूरे के आटे में और इन सब चीज़ों में डालते हैं बैक्टीरिया वाइन बनाने में जो यूज होता है ये सब क्या करते हैं डेड और डिकेइंग मटीरियल जो भी सड़े गले पदार्थ हैं जो भी मटीरियल है चाहे वो मरे हुए जीव जंतु हैं उन सब पर जाकर ये सर्वाइव करते हैं ये लेकिन क्या करते हैं पहले उस सड़े हुए या डेड डेकेइंग मटेरियल को उसके ऊपर पहले ही एंजाइम डाल देते हैं ताकि वो सॉल्यूबल फॉर्म में मतलब लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाए और उसको वो ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं सोखना शुरू कर देते हैं तो ऐसे डाइजेशन को एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि सेल से बाहर ही पहले डाइजेशन हो गया और सीधा उसके बाद एब्जॉर्बन हो गया तो ऐसा न्यूट्रिशन क्या कहलाता है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है और ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स को आप सेप्रोट्रॉफ्स या सेप्रोफाइट्स कहते हैं नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी होस्ट पर डिपेंड करते हैं किसी दूसरे पर्सन पे या दूसरी लिविंग थिंग पर जाकर रहते हैं और उसके साथ साथ उसको नुकसान भी पहुँचाते हैं मतलब उसको तो जो रह रहा है उसको तो फायदा हो रहा है लेकिन जिस पर वो रह रहे हैं उसको नुकसान होता है ये दो टाइप के होते हैं एक्टो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट एक्टो मतलब बॉडी से बाहर पैरासाइट रहना बॉडी से बाहर रहकर अपने फूड को लेते रहते हैं उसकी सरफेस से चूसते रहते हैं खून को सकिंग करते रहते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एक्टो पैरासाइट कहते हैं और प्रोसेस को एक्टो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं जैसे आपने देखा होगा गांव के अंदर जो भैंसे होती हैं उनके शरीर के ऊपर छोटे छोटे चिच्चड़ लगे होते हैं इनको बोलते हैं टिक ये भी एक्टो पैरासाइट्स हैं वो बच्चों के सिरों में जुए हो जाती हैं उसको बोलते हैं लाइसिस ये भी एक्टो पैरासाइट्स हैं क्योंकि ये खून चूसती रहती हैं एक तो रहती हैं हमारे शरीर के अंदर उधर से खून भी चूसती हैं और लीचिस चौंक जो भैंसे वगैरह छप्पड़ में जाती हैं तो मोटी मोटी चिपक जाती हैं वो खून चूस चूस के मोटी हो जाती हैं तो ये सब जो क्या है एक्टो पैरासाइट्स है क्योंकि ये उसके बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर रही है बाहर ही बाहर है सेकंड होते हैं एंडो पैरासाइट्स एंडो पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम के या होस्ट के बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और डायरेक्टली उसकी ब्लड से या उससे फूड लेते रहते हैं इस टाइप का न्यूट्रिशन जो है वो एंडो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है जैसे एक तरह के कीड़े आपने गोल 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 कीड़े देखे होंगे मिट्टी के अंदर होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं टेप वर्म होते हैं ये सब हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारी आँख से चिपक जाते हैं कोई पेट से चिपक जाता है और हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन लेता रहता है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एंडो पैरासाइट्स कहते हैं और न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं एंडो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं एंडो पैरासाइट्स सॉरी पैरासाइटिक प्लांट्स भी होते हैं जैसे आपने ये देखो सेकेंड एग्जाम सेकेंड वाले पेड़ में मैंने दिखाया हुआ है उसके ऊपर पूरा का पूरा जाल बिछा हुआ है ये जाल क्या है एक तरह का पैरासाइट प्लांट है जिसका नाम है अमरबेल बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इसको कस्कुटा कहते हैं और ये है इंडिया का या पूरे वर्ल्ड का अर्थ का सबसे बड़ा फ्लावर रफलेशिया ये भी अपनी शेप से और अपने कलर से दूसरे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है और उनको खा जाता है तो ये भी एक तरह के पैरासाइटिक प्लांट्स हैं नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं म्यूचुअलिज्म म्यूचुअलिज्म क्या है एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है मान लो कि जैसे आप दो दोस्त हैं मिलकर रह रहे हैं एक बुक वो पढ़ रहा है एक बुक आप पढ़ रहे हो आपने पढ़ ली आपने उसको दे दी उसने पढ़ ली उसने आपको दे दी इस तरह से दो ऑर्गेनिज्म जो एक साथ रहते हैं एक दूसरे पर डिपेंड भी करते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते तो ऐसे न्यूट्रिशन को क्या कहा जाता है म्यूचुअलिज्म ऐसी रिलेशनशिप को म्यूचुअलिज्म कहा जाता है ये देखो मैंने डायग्राम में दिखाया है ये लाइकेन है एक तरह के पेड़ के ऊपर लगने वाली एलगी और फंजाई हरे वाई और जो फल फंगी लग जाती है उल्ली जिसको आप कहते हैं इन दोनों का रिलेशनशिप है ये दोनों मिलकर रहते हैं हरे वाई जो है वो 
अपने क्लोरोफिल की मदद से इसको फूड बना के देती रहती है और जो फंगी है वो प्लांट से या कहीं से भी पानी सोख सोख कर इसको देता रहता है तो दोनों एक दूसरे के बिना चिंता नहीं रह पाते हैं ऐसे ये देखो जैसे ये हनी भी है ये प्लांट से क्या ले रही है नेक्टर ले रही है उसका नेक्टर मतलब उसके पराग उसका पराग ले रही है इससे ये अपना शहद बनाएगी लेकिन फूल को क्या फायदा हो रहा है फूल को ये फायदा हो रहा है क्योंकि इसके पैर के साथ इसकी डंक के साथ पंखों के साथ पोलन ग्रीन्स पराग कण जो चिपके हुए दूसरे फ्लावर्स के हैं वो आकर इसको मिलते हैं तो दोनों ऑर्गेनिज्म ने एक दूसरे को फायदा दिया है तो ऐसी रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है म्यूचुअलिज्म कहा जाता है नेक्स्ट हम बात करते हैं कमेंसलिज्म की कमेंसलिज्म में एक को तो फायदा होता है लेकिन एक को ना तो फायदा होता है ना ही नुकसान होता है तो ऐसी रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है कमेंसलिज्म मतलब जैसे एक क्लाउन फिश और एक सी एनिमोन जो कि रहते हैं पानी के अंदर ये क्लाउन फिश जो होती है वो सी एनिमोन के अंदर जाके रहती रहती है अब क्लाउन फिश से उसको प्रोटेक्शन मिलती रहती है लेकिन सी एनिमोन को कोई फायदा नहीं मिल रहा है ये जो वाइट सा दिखाया है ये सी एनिमोन है ये छोटी छोटी फिशेज जो अंदर घूम रही हैं ये क्या है क्लाउन फिशेज हैं जो इसको इसके अंदर रह रही हैं और अपना अपनी सेफ्टी कर रही है प्रोटेक्शन ले रही है लेकिन सी एनिमोन को कोई फायदा नुकसान नहीं हो रहा है ऐसे एपिफाइट्स होते हैं एपिफाइट्स या प्लांट्स की अगर बात करें तो पेड़ों के ऊपर बड़े बड़े पेड़ों की छालों के ऊपर भी छोटे छोटे पौधे आके रहने लग जाते हैं तो वो सब वो उनको कोई नुकसान नहीं होता है बड़े पौधों को उसके ऊपर रहने से लेकिन छोटे पौधों को क्या है उनको मदद मिलती रहती है न्यूट्रिशन भी मिलता है स्पेस भी मिलता है रहने के लिए तो ऐसे रिलेशनशिप को कमेंसलिज्म कहा जाता है तो बच्चों आपने तीन तरह की सिंपायोटिक रिलेशनशिप पढ़ी है म्यूचुअलिज्म कमेंसलिज्म और पैरासिटिज्म पहले वाले डायग्राम में देखो म्यूचुअलिज्म में दोनों प्लस प्लस हैं मतलब दोनों को फायदा हो रहा है सेकंड कमेंसलिज्म में एक प्लस है एक जीरो है एक को फायदा हो रहा है एक को फायदा नुकसान कुछ नहीं हो रहा है नॉर बेनिफिट नॉम हार्म और थर्ड वन जिसकी आप बात कर रहे हैं पैरासिटिज्म इसमें एक प्लस है दूसरा माइनस है एक को तो फायदा हो रहा है दूसरे को नुकसान हो रहा है अब जैसे मच्छर है मच्छर ने आपको काटा कि तो मच्छर को तो फायदा हो गया उसको खून मिला है और आपको नुकसान हो गया हो सकता है एक तो खुचली तो हो गई होगी दूसरा हो सकता है इससे आपको मलेरिया भी हो जाए टेंकू भी हो जाए तो इस तरह की रिलेशनशिप को क्या कहते हैं पैरासिटिज्म कमेंसलिज्म में देखो दूसरे डायग्राम में मैंने दिखाया है कमेंसलिज्म में क्या हो रहा है एक स्माइल कर रहा है दूसरा कोई स्माइल नहीं कर रहा है ना ही उसको कोई दुख हो रहा है क्योंकि ना तो उसको कोई फायदा हुआ है ना ही उसको कोई नुकसान हुआ है सेकंड पैरासिटिज्म में एक स्माइल कर रहा है दूसरा सैड हो रहा है मतलब एक को तो फायदा हो गया मच्छर ने तो खून चूस लिया और दूसरे हमारे जैसे लोगों को मलेरिया भी हो गया डेंगू भी हो गया नहीं तो खुजली तो हुई ही थर्ड वन है म्यूचुअलिज्म म्यूचुअलिज्म के अंदर दोनों को फायदा हो रहा है इसलिए दोनों ही स्माइल कर रहे हैं तो जैसे आपने अपने फ्रेंड को बुक दे दी उसने आपको दे दी आपने उससे ले ली तो दोनों को फायदा हुआ दोनों ने मिलकर पढ़ाई कर ली तो इस इन स्लाइड्स में इस लेसन में बेटा आपने क्या पढ़ा है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हेट्राट्रॉफिक म्यूट्रेशन के बारे में पढ़ा है तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा थैंक यू स्टे होम स्टे सेफ